അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തക്കൂനു അടുക്കുമ്പോൾ പല സംഭവങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടാകും പുരുഷൻ പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കും പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കും പുരുഷൻ പെണ്ണിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലും പിൻഭാഗത്തിലൂടെ നെറ്റിത്തടം വീതി കൂടിയ ആളാണ് മൂക്ക് വളഞ്ഞ് നീണ്ട് കൂർത്തയാളാണ് ഭൂമി മുഴുവനും നീതി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും കമാമൊലിമൻ വജൗറ അക്രമവും അരാജകത്വവും നടമാടിക്കഴിഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ഇമാം മഹദി നീതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശുദ്ധ റമലാൻ ഒരു റമലാൻ സമാഗതമാകും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കും അതേ റമലാൻ വിശുദ്ധ റമലാൻ പതിനഞ്ചിന് ഒരു സൂര്യഗ്രഹണവും നടക്കും ഈ രണ്ട് ഗ്രഹണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്ന വിശുദ്ധ റമലാനിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇമാ മഹദിയുടെ ആഗമനം ഈ ദുനിയ നശിക്കുകയില്ല ഹത്തായിക്കൽ അറബ അറേബ്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വരും റജുലും മിൻ അഹ്ലിബൈറ്റി എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അവരുടെ പേരും എന്റെ പേരും ഒന്നുപോലെയാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ കറുത്ത കൊടികൾ കണ്ടാൽ നാട്ടിൽ നിന്നും കറുത്ത കൊടിയും പിടിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം ആ സംഘത്തിൽ ഇമാം മഹദിയുണ്ട് ഇമാ മഹദിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവരുടെ അടയാളം വെളുത്ത വസ്ത്രമാണ് കറുത്ത തലപ്പാവാണ് കറുത്ത കൊടിയാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേ കടക്കുന്നു ഇമാം മഹദിയും ഈസാ നബിയും സാധു പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു വിഷയമാണ് രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം വേണം ഈ വിഷയം തീർത്തു പറയാൻ ഇമാം മഹദി റലി അള്ളാഹുവാൻ കിയാമത്തിൻ്റെ ചെറിയ അടയാളങ്ങളെയും വലിയ അടയാളങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കുന്ന ഘടകമാണ് ഇമാം മഹദി റലി അള്ളാഹുവാൻ ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ മൂന്നായി തരം തിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കിസ്മുൽ ലഹറ വങ്കല ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അത് കഴിഞ്ഞുപോയി കഴിഞ്ഞുപോയ അടയാളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് മുത്തുനബിയുടെ നിയോഗം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ജനനം നിയോഗം അത് കിയാമത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയി മറ്റൊരു അടയാളമാണ് ഷക്കുൽ കമർ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നത് കഴിഞ്ഞുപോയ അടയാളമാണ് അടുത്തുപോയി വൻ ഷക്കൽ കമർ ചന്ദ്രൻ പിളരുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞുപോയ അടയാളമാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ മൂന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് ഷഹാദത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ലിന്നൂറൈൻ രണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം റലിയല്ലാഹുവാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ അടയാളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ പത്ത് അടയാളങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് കിസുമുൽ ലഹറ വലം യങ്കളി ലോകത്തിന് കുറെ നടയാട അടയാളങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തത് വക്കിസുമൊല്ലം യലഹർ ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത അടയാളങ്ങളുമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായി അലാമ തുൽക്കിയാമ അഷ്റാ തുസ്സായെ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം സൂചിപ്പിക്കാം നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഖയാമത്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഇല്ല അല ഷിറാറിൽ ഹൽക്ക് അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും മോശക്കാരായിരിക്കും അധർമ്മകാരികളായിരിക്കും ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ മേൽ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല ഖിയാമ തടുക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികമായ നിലവാരം ക്ഷയിക്കും മദ്യപാനവും വ്യഭിചാരവും വർദ്ധിക്കും കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും ലോകത്ത് അക്രമങ്ങളും അരാജകത്വവും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് അനസർ അലി അള്ളാഹു അന്നു പറയുന്നു ബുഹാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് മുത്തുനബി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇന്ന മിൻ അഷ്റാത്തി സാമത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഇൽമിനെ ഉയർത്തപ്പെടും അറിവിനെ ഉയർത്തപ്പെടും അറിവില്ലായ്മ ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കും വയക്സുറ സിന സിന വർദ്ധിക്കും വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കും വയക്സുറ ഷുർബൽ ഹമ്ർ കള്ളുകുടി ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കും വയക്കില്ല റിജാൽ ആണുങ്ങൾ ചുരുങ്ങും വയക്സുറൻ നിസ പെണ്ണുങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും സ്ത്രീകൾ വർദ്ധിക്കും അൻപത് പെണ്ണിന് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന അനുപാതത്തിലെത്തും മറ്റൊരു ഹദീസിൽ വരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു തക്കൂനു അഷിയാടുക്കുമ്പോൾ പല സംഭവങ്ങളും ലോകത്തുണ്ടാകും പുരുഷൻ പുരുഷനെ കല്യാണം കഴിക്കും പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കും പുരുഷൻ പെണ്ണിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലും പിൻഭാഗത്തിലൂടെ ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആണ് ആണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക പെണ്ണ് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക പാശ്ചാത്യരുടെ ഒരു മോശം കൾച്ചറാണ് പുരുഷൻ പെണ്ണിനെ സമീപിക്കും പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ മാർഗത്തിൽ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ജാരസന്തതികൾ വർദ്ധിക്കും സിനായുടെ മക്കൾ വർദ്ധിക്കും നടുറോഡിൽ വെച്ചൊരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ ആലിംഗനം ചെയ്യും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും അന്നത്തെ നല്ല മനുഷ്യൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് വഴിയിൽ നിന്നും മാറിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവൻ അന്നത്തെ നല്ലവനായിരിക്കും ഒരു മറയും കാണുകയില്ല നടുറോഡിൽ വെച്ച് ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തുന്ന അത്രത്തോളം ലോകം മോശമാകുമെന്ന് സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുവെന്നേ ഉള്ളൂ ക്യാമത്ത് അടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ നിലവാരം ക്ഷയിക്കും മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികത നഷ്ടപ്പെടും എവിടെയും അധാർമ്മികത വളർന്നു വരും മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടും ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല ഹത്തായ മുറുലു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാള് നടന്നു പോകും 
ഒരു കബറിന്റെ അരികലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ പറയും ഞാനായിരുന്നു ഈ കബറാളിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും മരണത്തെ അയാൾ കൊതിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ഈ കബറാളി ഞാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സമയത്താണ് അള്ളാഹു ഇസ്ലാമിന് അന്തസ് നൽകാൻ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന് അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് നൽകുന്നതിന് അള്ളാഹു താല ഇമാം മഹദിയെ അയക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് എന്റെ പുന്നാര മകൾ ഫാത്തിമയുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് അൽ മഹദിയുമിന്ന ഇമാം മഹദി നമ്മിൽപ്പെട്ടവനാണ് അജിലൽ ജബ്ഹ അഖ്നൽ അംഫ് നെറ്റിത്തടം വീതി കൂടിയ ആളാണ് മൂക്ക് വളഞ്ഞ് നീണ്ട് കൂർത്തയാളാണ് ഭൂമി മുഴുവനും നീതി കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും കമാമൊലിമൻ വജൌറ അക്രമവും അരാജകത്വവും നടമാടിക്കഴിഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ഇമാം മഹദി നീതി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അധികാരത്തിലിരിക്കും നിരവധി ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു ഇമാം മഹദിയുടെ വിഷയത്തിൽ അമ്പത് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ സഹീഹുണ്ട് ലൈഫുണ്ട് ഹസനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത് സഹാബാക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുമാണ് മുപ്പത് സഹാബാക്കൾ ഈ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം മഹദിയുടെ വരവ് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഇബ്നു ഹൽദൂൻ അതുപോലെ കുറെ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ മുൻഗാമികളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം മഹദിയുടെ ആഗമനം റലിയല്ലാഹു അൻ ഇമാം മഹദി എപ്പോഴാണ് പുറപ്പെടുന്നത് മഹദിയുടെ അടയാളങ്ങൾ എല്ലാം ഹദീസിൻ്റെ താളുകളിൽ പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഉണ്ടോ തുഹഫത്തുൽ അബറാർ എന്ന കിതാബിൽ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് കിതാബിൽ നിന്നും കണ്ട ഒരു കാര്യമേ ഞാൻ സാധാരണ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പറയാറുള്ളൂ തൊഹഫത്തുൽ അബറാർ എന്ന് പറയുന്ന ഫി അഷറാത്തി സാ എന്ന കിതാബിൽ ആ കിതാബ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ കുഴിക്കാട്ട് മൂലയിലുള്ള മുദരീസ് നിസാർ ലത്തീഫി ഉസ്താദ് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അതും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഇന്ന് ആ കിതാബ് പ്രിൻറിങ്ങിലില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എൻ്റെ കയ്യിൽ തരികയുണ്ടായി വിശുദ്ധ റമലാൻ ഒരു റമലാൻ സമാഗതമാകും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കും അതേ റമലാൻ വിശുദ്ധ റമലാൻ പതിനഞ്ചിന് ഒരു സൂര്യഗ്രഹണവും നടക്കും ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ വിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണവും പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരു സൂര്യഗ്രഹണവും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആ കിതാബിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകും ഈ രണ്ട് ഗ്രഹണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്ന വിശുദ്ധ റമലാനിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇമാ മഹദിയുടെ ആഗമനം റലിയല്ലാഹു അൻ നോക്കൂ ഇമാം മഹദി അഹ്ലുബൈത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് സയ്യിദാണ് ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ലാ തദഹബു ദുനിയ ഈ ദുനിയ അവ നശിക്കുകയില്ല ഹത്ത യംലിക്കൽ അറബ അറേബിയിൽ അധികാരത്തിൽ വരും റജുലും മിൻ അഹ്ലി ബൈതി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ യുവാത്യൂ ഇസ്മഹു ഇസ്മി അവരുടെ പേരും എൻ്റെ പേരും ഒന്നുപോലെയാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പേര് മഹദി എന്നുള്ളത് സ്ഥാനപ്പേരാണ് 
wasmu abihi ismu abi Allahu inda habiba muttu nabi parayigayana avaruda pidab inda peru thanne yana yanda pidab inda peru abdullah muhammad bin abdillah enna anu peru fatima bi vida sandana parambari ilpatta varana hasani yana محمد بن عبد الله الحسني العلوي إذا أنا فول بير حسني أنا إمام حسن رضي الله عنه برم بريد نوكو بابا يدا بير عبد الله أبرا يدا بير محمد محمد بن عبد الله الحسني العلوي إيد ورشم أدغارة تليريكم Bumi mudu wanum, patu masing kondo, bahama anak perta Imam Mahdi, yutthanggal ilu de, ah adi garam bumi mudu wanum biabi pikum, yedo pola, bahama anak perta Sulaiman bi alaihi salamum dul karne ini muke, i bumi ada kibari cedu pola. Hadis ini beri nund, Imam Mahdi beran mohon karena nggalun da aganam. Mohon sabab Imam Mahdi beri nanti ni mumpun ada kanak. Serati ceri kanai. Orang amat itu Allah hendak Rasul le paranya. Yusikul furatu ayah sirah anjabalin milhab. Ira keluarga wajibkan na yupratis nadi furat nadi. An nadi Yusikul furatu ayah sirah anjabalin milhab. Sorna tinja boleh perwadam, aduh porotnya kekani kan adu tiri kuno. Ya kota tilun nasu alai, fayukutalu mingkuli mi atin tisatun watisun. A sornam kai kala kan aduh kandu bongan, jenengal gora gora m yudham cium. Nur peril tu no tumbuh perum kolapad men shafiona rasulullahi. Ini Imam Mahdi beri nanti ni mumb nak dekat dah orang ka orang sababan. Sorna tinja orang malah dah ni. Ii pi dunia abad nasi kuga illa hatta yamlikal Araba Arabi illa digara tilverum rajulum min ahli bayti. Yenda kurun batil petawaral. Yenda kurun batil petawaral. Yuwatiu ismahu ismi. Abah udah perum, yenda perum, unduh boleh ya an Muhammad bin Husayn. Aaran gilum abah udah sani dina ya, adil lindu unduh miyadtu bohgeri tu. Ninggal, puri pache, Baghdad sanrushi kia, bhumana pata gausul alamena sanrushi kiam bohgeya. Apa dan isambo narakun naranggil, angot poi malay unduh waranda. Nur perak pada warna al, tuan nur cembah tu perum, wadiknya perum, kolla perum. Nusrai le. Ah, cakap pun amarada kita ti pendengar orang daun, pendengar ke sorono orang yang jiwa na. Pendengar tu parai, pendengar tu lalai parai, tu fahri lalai parai, tu boleh kelir. Karena madu kondu bogan, yutha mai di, cuma report orang gal kolla perum. Nokho, adinda todak kam, adinda todak kam ni pol nada kanan de. Rancangan raja yang dam gatik kerjanya, ini upratisan adi mohon raja yang lalu urai Syria, Turki, Iran kelu urai yang mana urug gian, sedh atau Turk, atau Turkan dabar nyal Kamal Pasha yang Islam ika khilafat ini abbasan ini pichah wkti yang Kamal atau Turk, adeh hatin de perih lalu urid dam abadah panegari pika petto, abadah berlam tadai gian. Aduh pola suri ayam mori dam nala bil mandegarinyo. Damu gal pandu jalatin da wujuk nurutum bo jalam koraim. Ribaud berlama mula pade an yuprati sanadi furat. Sorna tin da malay aduh porote ke kani kum. Ida ke amat tin da vali ada ada man. Pradaan pata ada ada ngalil pata dan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baranju ini ma mahdi berenda dini mumbu nada kum. Sorangan tinja orang Malay, nata bela kan tau? Ah, semua orang pun nisshebi kena sorangan tila. Karena ini anda airu acadi kuliah, 
ഇനി എന്തൊക്കെ കാണിക്കും അള്ളാഹു ആലോ അല്ലേ കണ്ടില്ലേ കച്ചവടമില്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പൈസയില്ല മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ഈ പ്രതിസന്ധി പടച്ചവൻ പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ ദ്വാചീയൻ രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസോല് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും പാശ്ചാത്യരും തമ്മിൽ ഒരു സൈനിക സഖ്യം ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യും ഒരു പൊതുശത്രുവിനോട് ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും റോമക്കാരും പാശ്ചാത്യരും അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാശ്ചാത്യരുമായി ഒരു അനുരജ്ഞനമുണ്ടാക്കും ഒരു സഖ്യമുണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് തകസൂന അന്തും വഹും അവരും നിങ്ങളും കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യും അതുവം ഇം വറായിക്കും നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പൊതുശത്രുവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നിലുള്ള പൊതുശത്രുവിനോട് ആരാണ് ഈ പൊതുശത്രു എന്ന് പ്രവാചകൻ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളും പാശ്ചാത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളും കൂടി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പൊതുശത്രുവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യും നിങ്ങളാ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഖനീമത്ത് വാരിക്കൂട്ടും എന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി താമസിക്കും വിശ്രമിക്കും പച്ച പുല്ലു പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന തിട്ട തിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് മൈതാനത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എഴുന്നേൽക്കും കുരിശ് ഉയർത്തി പിടിക്കും കുരിശ് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായ പട്ടാളക്കാരൻ പറയും അലാ ഒലബസ്വലീബ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് കുരിശാണ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് കുരിശാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം യോദ്ധാവ് എഴുന്നേൽക്കും ആ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയുന്നതാണ് പച്ച പുല്ല് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന തിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു മൈതാനത്ത് വന്ന് വിശ്രമിക്കുമ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങളും പാശ്ചാത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിലെ നേതാക്കളും എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഒരു പൊതുശത്രുവിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് പൊതുശത്രു ആരാണ് അവർ ഞാനൊരിക്കൽ ഇതുപോലെ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഐസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാ പൊതുശത്രു ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഐസിസ് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു താലിബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആരായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല അതൊരു മസ്ലഹത്ത് വിചാരിച്ചാണ് പറയാതിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒന്നു ആരായിരിക്കും ആ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനി കണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ താമസമില്ല സമീപ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹദീസുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് നോക്കൂ ക്രൈസ്തവനായ ഒരു യോദ്ധാവ് കുരിശു ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് കുരിശാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘശക്തിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു അഭിവേകം ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകൾ അതോടുകൂടി മുസ്ലിമീങ്ങളും പാശ്ചാത്യരും തമ്മിലുള്ള സഖ്യം പരാജയപ്പെടും അവര് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും റോമയും ഇറ്റലിയുമെല്ലാം അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ആ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് വരും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ സൈനിക ശേഷി സംഭരിക്കും 
അവർ വരും എൺപത് കൊടി കീഴിൽ എൺപത് സൈനിക കമാൻഡർമാരുടെ പിന്നിൽ തഹത്ത കുല്ലികായ ഓരോ പതാകയുടെ പിന്നിലുമുണ്ട് ഓരോ കമാൻഡർമാരുടെ പിന്നിലുമുണ്ട് പന്തീരായിരം പട്ടാളക്കാരുണ്ടാകും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവർ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തേക്ക് തന്നെ വരും അവർ വരുന്നത് എന്തിനാ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വരുന്നത് പിന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് വരും എൺപത് പതാകയുടെ പിന്നിൽ ഒരു പതാകയുടെ കീഴിൽ പന്തീരായിരം വെച്ച് എൺപത് കമാൻഡർമാർ കൂട്ടിക്കോ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പട്ടാളം പാശ്ചാത്യൻ പട്ടാളം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കതിരി ഹംലിൽ മറ ആ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭം ധരിക്കുന്ന പീരീഡെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു പെണ്ണ് ഗർഭം ധരിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം ഒൻപത് മാസം ഒൻപത് മാസത്തെ ക്യാപ് ഇട്ടിട്ട് അവർ വരും സൊലാത്ത് ചൊല്ല് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കറക്റ്റ് മിലിറ്ററിയുടെ പട്ടാളത്തിന്റെ എണ്ണം പോലും ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലേ ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പട്ടാളത്തെയും നയിച്ചുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യർ വരും അവരെവിടെ വന്ന് തമ്പടിക്കുന്നു മുസ്ലിം പട്ടാളം എവിടെയാ തമ്പടിക്കുന്നത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഹദീസിലുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും മുസ്ലിയാരെ ഇതൊക്കെ പുതിയ ഹദീസ എത്രയോ കാലമായി വാള് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങളും കുമ്മന ഉസ്താദൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറയാൻ തുടങ്ങി എസ് എം സാറില്ലാക്കും നിങ്ങളും ഒക്കെ അല്ലേ ഹബീബെ കിയാമത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ ഹദീസുകളും എല്ലാ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉണ്ട് നാം ഒരു സബ്ജക്ട് പറയുന്നത് കാലികമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ വിഷയം നമ്മൾ പറയും പഠിക്കും ഇപ്പോ അതിന്റെ സമയമാ നോക്കൂ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം കെ ഗാന്ധി എന്ന മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയെ വീണ്ടും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വാട്സാപ്പിലും ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് വെടി ഉതിർക്കുന്നു പ്രതീകാത്മകമായി അതിൽ നിന്നും രക്തം ഒഴുകുന്നു നോക്കൂ ഇന്ന് എന്തു ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് ഗോമാംസം ഭക്ഷിച്ചു എന്നാരോപിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ സഹോദരങ്ങളെ തല്ലിക്കൊന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭാരതാമ്പയിൽ നോക്കൂ അക്രമങ്ങളും അരാജകത്വങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടക്കുന്ന മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ഷന് മുമ്പ് വർഗീയ കലാപത്തിന് ശ്രമിച്ചേക്കാം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ റബ്ബിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഹൈന്ദവനും മുസൽമാനും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോ സവർക്കറിന്റെ ഛായാചിത്രം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി ആരാണ് സവർക്കർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ മുസൽമാൻ പാടില്ല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഇല്ലാത്ത ഹിന്ദുസ്ഥാനാണ് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്നത് നോക്കൂ എൺപത് കൊടുക്കീഴിൽ പന്തീരായിരം പട്ടാളം വെച്ച് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പട്ടാളം വന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കും എവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറഞ്ഞു 
لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بدابك أو بالأعماك قيامتنا لسنبوي كي إلا رومن بطالم باشاتين بطالم من رنگار بدابك أو بالأعماك دابك لو أعماك لو دابك أعماك أنه برأي إنه مدية بورستية دائشتة پردائشة مان فلسطين سيريا يودا أدتان الله ويند رسول برن فستات المسلمين يوم الملحمة الكبرى مسلمين يودا پتال كامب يوم الملحمة الكبرى إني لوغم كانا ندكن أي ولي لوغم ها يدت تند سميت مسلمين يودا سينيك شيشي بأرلن يقال لها الغوتا الغوتا إن السلطان وفيها مدينة النبرة يرحبتنا من ده يقال له دمشق آ بتنا تند بير دمشق سنان خير منازل المسلمين مسلمين عند أوتما ما يمنا أنا دن محمد مصطفى مسلم بتنا لك يا أمب دمشق سن أدتا أنا يدان دا دند أدتا دنني أنا إيدا بيكم أعماكم Atau wakti dia Allah Huna Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beri pilih. Perempat sahaja orang ni, nak ku anbud masa terdah berada ke sana, sam anbud lecchati, arubudina airam, pacha, tien patala, wu musliming, alam tak mil nada kenda yutthaman, armagadan yutham, malhamatul kubra, end parim, i yutham, i yudatil Imam Mahdi Nederstan atun dagum, Imam Mahdi ani yutham nai kuga. Imam Mahdi bandar ini nyal, macam tu sahaja yang gurui paran itu agak orang terkadang kam, ur sahaja yang gurui nak kahan unduh, Allah winda rasul paranya Imam Mahdi berindah dini mumbu, macam tu sampah orang gurui nak kum yakunu ikhtilafun inda mauti khalifa, Islam ika rajat paranam nara tunna ur khalifa ura marana munda agum. Muslim rajin gali le ur rajat khalifa marikum. فيخرج رجل من أهل المدينة مدينة نورال فرپدم حاربا نلا مكة مكة تكدهم عودي برم فيخرجونه أهل مكة كارها اشتم اللا دن آوكتي حرم لنم فرط قند برم جننگل يبايعونه أبرد كرم بدش بيعت شيما نبينا رسول الله اندا ada orang, ada orang Imam Mahdi, Rali Allahu An. Ibu da, ur hadis ini beri nunda. Ya kattilu salasatun kulluhum, moon per yudham cium, ya allah beri mur khalifah ura makkal dene ya an, moon per kum mania igalu munda. Ada, ada itu khalifah ya an, yang Rasulullah beri nanti la. Ada ari kyu, sahdiya, sahdiya. Orang perasaan tu beri nanti. Badar kah berita? Islam ini kerajaan itu pernah nada tu na wujud khalifah mari kyu? Adakah tindak moon makal moon berkomania ini kalau nanti abar parasparam puri tu mendi ni mendi, khilafat ini mendi, apa raja wai tu pola makal raja bagan moon berum puri tu? Orang wai til ala kanzil kaba endo bundel, kaba ini ada agat kaba ini ada adil report niti unda na sorna um. Aduh pola tuan ni khani janggalom. Adi ni bandi, ananum, allah. Paranap ni bandi, ananum, abih prayaenggalun de. Kani paranya dulu ceri yeri suja na mande turun de. Dengan aku, ada. Yani papa ekta wakan ni illa, le. Allah cancel kaya banu warna pelam manusia illa. Priya pata surut kalle, nama da bahar ada tilake. Waliyu al-Ahd kerana beri gaya, Muhammad bin Salman kerana beri gaya, ini masa atau tak masa kerana beri. Hendi na Saudi, India, Tamil, Chala kerajaan gede lopoh berkah. Ingal manusia akan om Jamal Khashoggi, apa para ini? Washington Postil report gede bintu gundir na Jamal Khashoggi, Daruna mai Turki le. Turki le, apa pertengahan Maya salah tu baca kolab pertu udaharan Maya ni le. 
കോൺസുലേറ്റിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഡെഡ് ബോഡി പോലും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നാം മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇമാ മഹതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും ആ സമയത്ത് മദീനത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഓടി വരും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ആ മഹാന്റെ അനിഷ്ടത്തോടു കൂടി തന്നെ ബൈയാത്ത് നടക്കും എവിടെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ബയാത്ത് നടക്കും അന്നത്തെ ഇഷാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആ മഹാൻ ഒരു ഹുദ്ബ നടത്തും ഒരു പ്രസംഗം നോക്കൂ അതിനുശേഷം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വ്യക്തികൾ ബയാത്ത് ചെയ്യും അതിനുശേഷം സിറിയയിലെ ഔലിയാക്കൾ അബുദാലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇറാഖിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യർ അതുപോലെ മിസ്റിലെ ഏറ്റവും സാലിഹ്യങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ട് ഈ മഹാന് പിന്തുണ കൊടുക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം മഹദി വരുന്നത് മഷരിക്കിൽ നിന്നാണ് ഇമാം മഹദിക്ക് സപ്പോർട്ടും മഷരിക്കാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കിഴക്കൻ ഒരു കിഴക്കൻ രാജ്യത്തുള്ളവരാണ് ഇമാ മഹദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതാ റായിട്ട് നിങ്ങൾ കറുത്ത കൊടികൾ കണ്ടാൽ നാട്ടിൽ നിന്നും കറുത്ത കൊടിയും പിടിച്ചു വരുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം ആ സംഘത്തിൽ ഇമാ മഹദിയുണ്ട് മഹദിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവരുടെ അടയാളം വെളുത്ത വസ്ത്രമാണ് കറുത്ത തലപ്പാവാണ് കറുത്ത കൊടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഉസ്താദേ കറുത്ത കൊടിയും പിടിച്ച് ഇവിടെ വന്നത് ഐസിസും താലിബാനും അല്ലേ ആയിരിക്കാം മുത്തുനബിയുടെ കൊടിയുടെ കളറ് കറുപ്പായിരുന്നു ബദറിൽ മൂന്ന് പതാക പാറിക്കളിച്ചു അബിയല്ല വർണ്ണമതാം ഫിൻ രണ്ടും അസ്വദു മാമേ അല്ലേ ഒരു വെളുത്തതും രണ്ട് കറുത്ത കൊടിയും അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം മഹദി വന്നാൽ ആദ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഹുറാസാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഹുറാസാൻ രണ്ട് രാജ്യത്തായി കിടക്കുകയാണ് ഒന്ന് അഫ്ഗാന്റെ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊന്ന് ഇറാന്റെയും ഭാഗം ഹുറാസാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം രണ്ട് സ്ഥലത്തായി ഇപ്പോ വീതിക്കപ്പെട്ടു ആയിരിക്കാം നോക്കൂ അമേരിക്ക താലിബാനുമായിട്ട് ഖത്തറിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്തി മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടാ അമേരിക്ക താലിബാനുമായി ഖത്തറിൽ വെച്ച് ചർച്ച നടത്തി അമേരിക്കൻ മിലിട്ടറി അഫ്ഗാൻ വിടണമെന്ന് താലിബാൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഇതൊന്നും വായിക്കൂലല്ലോ നിങ്ങൾ ടി വി കാണും സീരിയൽ കാണും അല്ലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നിസ്സാരബ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അല്ലെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ മിഞ്ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഖത്തറിൽ വെച്ച് ആറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ച അമേരിക്കയും താലിബാനുമായി നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇമാം മഹതി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മൂന്ന് സാഹചര്യം ഒത്തുവരേണ്ടതുണ്ട് നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അൽ മഹദിയു മിന്നി ഇമാം മഹദി എന്റെ കുടുംബക്കാരനാണ് അഹ്ലു ബൈത്താണ് ആ മഹാനെ അധികാരമേറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഒറ്റ രാത്രിയിലാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുല്ലാഹി ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലാണ് അതിനുള്ള പക്വത അതിനുള്ള ശക്തി ആത്മീയമായ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകണമല്ലോ ഇമാം മഹദി ഏറ്റെടുക്കുകയാ നോക്കൂ ഇമാം മഹദി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തു മാസങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളായിരിക്കും പത്തു മാസം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കും ഇമാം മഹദി അള്ളാഹുവിന്റെ റസോൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം അറേബ്യോടാണ് അധികാരത്തിന്റെ കസേരകൾ വിടാതെ കയറിയിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളോട് ആദ്യം ഇമാം മഹദി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്താ സിറിയൻ പ്രശ്നം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും പുരുഷന്മാരും അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്താ പ്രശ്നം സിറിയൻ പ്രശ്നം എന്താ വാട്സാപ്പ് തുറന്നാൽ കമൻസുകൾ നോക്കിയാൽ വിവരമില്ലാത്ത ചിലർ പറയും ഇസ്ലാമാ കാരണമെന്ന് 
സുഹൃത്തുക്കളെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടണ്ട പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കൂ ഹാഫിസുൽ അസദിൻ്റെ മകനാണ് ബഷാറുൽ ബഷാറുൽ ഹസദ് അസദ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിനെതിരെ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം അരങ്ങേറിയപ്പോൾ സിറിയക്കാർക്കൊരു തോന്നൽ ഈ സ്വേച്ഛാധിപതിയെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം നടന്നതുപോലെ സിറിയയിൽ ആ വിപ്ലവം വിജയിച്ചില്ല ബഷാറുൽ അസദ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തനിക്കെതിരെ വിപ്ലവം നയിച്ചവരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അയാൾ ഇപ്പോഴും അധികാരത്തില ലക്ഷങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ കടന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കും ഒക്കെ അഭയാർത്ഥികളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ നിങ്ങൾ വായിക്കീൻ പത്രത്തിൽ വായിക്കീൻ ന്യൂസ് കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹു സിറിയൻ പ്രശ്നം പഠിച്ചവൻ പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു തരട്ടെ എന്ത് സൗന്ദര്യമുള്ള മക്കളാണല്ലേ അവർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ കടും പിടുത്തം ബഷാറുൽ അസദ് എന്ന സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ കടും പിടുത്തം ഇമാം മഹദി വന്നാൽ ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളോടാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇമാം മഹദിക്ക് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ജയിച്ചടക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഇറാനോടാണ് ഷിയാ രാജ്യമാണ് ഇറാൻ ഇറാനും കീഴടങ്ങും പിന്നീട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പാശ്ചാത്യരോടാണ് റോമക്കാരോട് ആ യുദ്ധമാണ് ഈ ആർമകടൻ യുദ്ധം മൽഹമത്തുൽ കുബറ ആ യുദ്ധത്തിലാണ് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പാശ്ചാത്യൻ പട്ടാളം സിറിയക്കടുത്ത് ദാബിക്ക് ആമാക്കിൽ വന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിലാണ് സഹോദരന്മാരെ ലോകം ലോകയുദ്ധം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാ ലോ ഒന്നും രണ്ടും ലോകയുദ്ധങ്ങൾ കണ്ടവരാ ഇതാണ് ശരിക്കും മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം മൽഹമത്തുൽ കുബുറ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആർമകടൻ യുദ്ധം കണ്ടില്ലേ ആ യുദ്ധത്തെ പറ്റി ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇമാം മഹദി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആ യുദ്ധം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആരും വിജയിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും വിജയിക്കില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും വിജയിക്കില്ല നാലാമത്തെ ദിവസം നേരം സന്ധ്യ മയങ്ങുമ്പോൾ അതാ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് അള്ളാഹു വിജയം കൊടുക്കും അവർ ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടും ഇതുപോലൊരു യുദ്ധം കാണപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പക്ഷിലെ മുറുപി ജനാപത്തിഹിം മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരുടെ മുകളിലൂടെ മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷി പറന്നാൽ യഹിറമൈത അത് മരിച്ചു വീഴുന്നതാൻ അത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കബന്ധങ്ങൾ കൊന്നുകൂടുന്ന ഒരു വലിയ യുദ്ധം നാലാമത്തെ ദിവസം മാ മഹദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ യുദ്ധം വിജയിക്കുന്നതാണ് നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നീട് നടക്കുന്ന യുദ്ധം ഇസ്രയേലിനോടുള്ള യുദ്ധമാണ് വാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ദജാലിനോടുള്ള യുദ്ധം ഇസ്രയേലിനോടുള്ള യുദ്ധമാണ് അള്ളാഹു ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നൽകും ഇമാം മഹദിക്ക് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ടില്ലാത്തൂദികളും ജൂതന്മാരും യുദ്ധമുണ്ടാവാതെ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളും ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അന്നൊരു ജൂതൻ ചെന്നു ഒളിക്കും മരത്തിന്റെയും കല്ലിന്റെയും പിന്നിൽ അന്ന് മരവും കല്ലും വിളിച്ചു പറയും ഏ മുസ്ലിമേ എന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ജൂതൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു നീ അവനെ കൊന്നുകള എന്ന് മരവും കല്ലും വിളിച്ചു പറയും ഇല്ല മരമൊഴികെ അത് ജൂതന്റെ മരമാണ് മുസ്ലിം അബു ഹുറൈറി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ ആ മരമൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ മരവും വിളിച്ചു പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദിക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ മരവും കിട്ടൂല കല്ലും കിട്ടൂല ഈ ഒറ്റ മരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും 
രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഫലസ്തീനിൽ പോയപ്പോൾ ആ മരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാനാണെന്നൊരു യഹൂദി എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നോക്കൂ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും കൂടി എടുത്ത ഗൂഢ തീരുമാനമായിരുന്നു പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം രാജ്യമായ ഫലസ്തീനികളെ ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് ചതറിക്കിടന്ന നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ ജൂതന്മാരെ വരെ കൊണ്ടുപോയി കുടിയിരുത്തി ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടില് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി ഫലസ്തീൻ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഫലസ്തീൻ ആ ഫലസ്തീനിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കിബില ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് ഇസ്രയേൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഇന്നത്തെ വൻ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ ഇന്നത്തെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചെയ്തത് എന്താ അയാൾ പ്രസിഡന്റിൽ വന്ന പ്രസിഡന്റായി വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഫലസ്തീൻ കിഴക്കൻ ജറൂസലം ബൈത്തുൽ മുഖദ്സ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ആ കിഴക്കൻ ജറൂസലമിനെ ഇസ്രയേലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാക്കി അവരുടെ എംബസി അവിടെ തുറന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യം അമേരിക്കയ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലുമാണ് നോക്കൂ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ബിന്യാമീൻ നദന്യാഹു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത മാസം അദ്ദേഹം വരും ഇന്ത്യ രാജ്യം സന്ദർശിക്കാൻ എന്തിനാ വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കലാപ കലുഷിതമാക്കാനാണ് ജൂതന്റെ തല ഇവിടെ വന്നിട്ട് മോഡി മോഡിയോടും അമിത്ഷായോടും ഒക്കെ പറയും ഇന്ന ഇന്ന രൂപത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇലക്ഷനിൽ വരാം ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ശബരിമല വിഷയം പോലും ഇത്രമാത്രം സങ്കീർണമാക്കിയില്ലേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലേ എന്തിനായിരുന്നു കേരളത്തെ ചുടലക്കളമാക്കാനായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വരികയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് നല്ല ഉപദേശമൊന്നും അവർ കൊടുക്കൂല ബുദ്ധിയുള്ളവർ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഇത്രമാത്രം ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇസ്രയേലാണ് കിയാമത്ത് അടുക്കുമ്പോ ഇമാ മഹദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രയേലുമായി യുദ്ധം നടക്കും ഇസ്രായേലിനെ തുടച്ചു നീക്കും വസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജൂതന്മാർക്ക് നിൽക്കാനും ഒളിക്കാനും സ്ഥലമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അവർ കൊന്നൊടുക്കപ്പെടുന്ന യുദ്ധം പിന്നീട് ഇമാം മഹദി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തുർക്കിയോട തുർക്കിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു പട്ടണത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ പകുതി ഭാഗം കരയിലാണ് പകുതി ഭാഗം കടലിലാണ് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ രാജ്യം എന്ന തുർക്കിയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സംഭവിക്കുകയില്ല എഴുപതിനായിരം ബനു ഇസ്ഹാക്ക് ഇസ്ഹാക്ക് നബിയുടെ എഴുപതിനായിരം മക്കൾ കുസ്തുനിയായിലേക്കും മാർച്ച് ചെയ്യും മുത്തുനബി പറയുകയാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വെടിക്കോപ്പുകൾ കൊണ്ടല്ല ആയുധം കൊണ്ടല്ല വാളുകൊണ്ടല്ല വില്ലുകൊണ്ടല്ല അവർ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ പറയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഭാഗം അതാ വീഴും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ദിക്കറു പറയുമ്പോ മറുഭാഗവും വീഴും മൂന്നാമത് ദിക്കറു പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി രാജ്യം തുറക്കപ്പെടും തുർക്കിയുടെ വാതായാനങ്ങൾ എഴുപതിനായിരം ഇസഹാക്ക് നബിയുടെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ബനുൽ അസ്ഫർ എന്നും ഹദീസിലുണ്ട് മഞ്ഞ നിറമുള്ളവർ അവരാരാണ് ആർമകടൻ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ മുസ്ലിം ചേരിയിലേക്ക് വരുന്ന ഇറ്റലിയിലും റോമിലും താമസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരാണ് അവർ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരാണ് എഴുപതിനായിരം ജനങ്ങൾ തുർക്കിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തുള്ളി രക്തം വീഴാതെ തുർക്കി ഇമാം മഹദിക്ക് ഫതഹാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും 
യൂറോപ്പിലെ സിഖ് മാൻ ഇന്ത്യ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ രോഗി എന്ന് പാശ്ചാത്യരെ വിളിക്കുന്ന തുർക്കി ഇപ്പൊ തന്നെ മുസ്ലിം രാജ്യമാണല്ലോ അവിടെ ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്നത് തൊയ്യു പുറത്തുഖാൻ ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ തയ്യു പുറത്തുഖാൻ ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ മിലിറ്ററി അവിടുത്തെ പട്ടാളം ഇപ്പോഴും ഒരു സെക്കുലർ മൈൻഡിലാ നോക്കൂ തുർക്കി മുഴുവനായും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് ഖിയാമത്തിന് മുമ്പ് ഈ സമയത്താണ് ഈ സമയത്താണ് ഇനി ഇമാം മഹദി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് റഷ്യയോടും ചൈനയോടും ഒക്കെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല അവരുടെ മുഖത്തിന് ചോപ്പാണ് മൂക്ക് പതിഞ്ഞവരാണ് ചെറിയ കണ്ണുള്ളവരാണ് അവരുടെ മുഖം അടിച്ചു പരത്തിയ പരിച പോലെയാണ് അവരുടെ കവിളിൽ മാംസളതയില്ല പരത്തപ്പെട്ട പരിച പോലെയാണ് അവരുടെ മുഖമെന്ന് പുട്ടിന്റെ ഒക്കെ മുഖം കണ്ടില്ലേ ഏ കവിളില്ലല്ലോ ചെറിയ കണ്ണ് ചുവന്ന രക്തം തൊടിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അല്ല ഉസ്താദ് എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും നടത്തിയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ പുലരാൻ പോവുകയ പുലരാൻ പോവുക നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ആരാ ആരാ ആലപ്പുഴക്കാരനായ ഓ ആ ആ സുധാകരൻ നല്ല വിവരമുള്ള ഒരു മന്ത്രിയാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും കാരണം നല്ല വായിക്കും വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഓ സി പി എമ്മുകാർക്ക് വന്ന സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ അവിടെ കജാജി സി പി എം ആന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല അല്ല സുധാകരൻ മിനിസ്ട്രേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാറല്ലേ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഒരൻപത് കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾ ഈ ആർ എസ് എസ് കാർ എന്തിനാ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലേ മെക്കെട്ട് കയറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ മെക്കെട്ട് കയറുന്നത് എണ്ണൂറ് കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ എണ്ണൂറ് കൊല്ലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന കൊള്ളാവുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ പണിതത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഈ എണ്ണൂറ് കൊല്ലം രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നീങ്ങിയിട്ടില്ല അത്ര മതസൗഹാർദ്ദമായിരുന്നു വന്ന് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താനെ വർഗീയവാദിയാക്കി ചിത്രീകരിക്കുക ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ കബർ എവിടെയാ മൈസൂർ ശ്രീരംഗ പട്ടണത്ത അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന വലിയ ക്ഷേത്രം കണ്ടില്ലേ ടിപ്പു കൊടുത്ത സ്ഥലമാണത് ആരായിരുന്നു മഹാനായ ടിപ്പു വെറുതെ ചരിത്രം വികലമാക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി വെച്ച ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീണ്ട എണ്ണൂറ് കൊല്ലം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഭാരതം ഭാരതം പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവിഭക്ത ഭാരതം മുഴുവനായിട്ടും ഒക്കെ ഭരിച്ചത് മുസ്ലിമീങ്ങളാ ഈ മുസ്ലിം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജഹാൻ അല്ലേ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്താ പറഞ്ഞത് താജ് മഹളല്ല താജ് മഹാലയ അത് ഹിന്ദു ചക്രവർത്തി പണിതതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ള ചരിത്രങ്ങൾ പടച്ചു വിടുകയാണ് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി പണിത മുംതാസിന്റെ പേരിൽ പണിത വെണ്ണക്കല്ലിൽ ഇറ്റി വീണ നിത്യ സ്മാരകമാണ് താജ് മഹൽ നോക്കൂ ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദും ഷാജഹാൻ പണിതതാണ് ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദും ഷാജഹാൻ പണിതതാണ് നമ്മുടെ മോഡിയിലെ നാലു കൊല്ലം ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയ ലാൽ കിൽ ചെങ്കോട്ട ഷാജഹാൻ പണിതതാണ് നാളെ ഇതിന് ഇനി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെങ്കോട്ട എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹിന്ദുവിനെയും മുസൽമാനെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ വർഗീയ ലഹളകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ചുടുനിണമൊഴുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർഗീയ കോമരങ്ങൾ അണിയറയിൽ അവരുടെ സന്നാഹങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തീ കത്തിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അള്ളാഹു അതിനെ കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇമാം മഹദി പത്തു മാസം യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ വേഗം വേഗം ലോകം മുഴുവനും കീഴടക്കും ആ സമയത്താണ് അതാ ദജാല് പുറപ്പെടുന്നു 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒമ്രാനു ബൈത്തുൽ മഖദിസ് ഫലസ്തീനിലെ ജറൂസലമിന് ചുറ്റിലും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചുറ്റിലും പാർപ്പിടങ്ങൾ പണിയുന്നത് ഹറാബു യസ്രിബ യസ്രിബന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും യസ്രിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സിയോൺ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ സിയോൺ മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് ജൂതന്മാർ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു അവരുടെ രക്തത്തിൽ കൈമുക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു മദീന ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സ്ഥലം ഇസ്രയേലിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമെന്ന് മദീന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലം ഇസ്രയേലിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് വരെ വിശ്രമമില്ല എന്ന് രക്തത്തിൽ തൊട്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത സിയോൺ ആ മല ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഫലസ്തീനിൽ പോയപ്പോ അതിന്റെ അടുത്താണ് ദാവൂദ് നബിയുടെ കബർ ഉള്ളത് അവിടെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട് വീണ വായിക്കുന്ന ദാവൂദ് നബി കുതിരപ്പുറത്തിരുന്ന് വീണ വായിക്കുന്ന ദാവൂദ് നബിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ ദാവൂദ് നബിയുടെ കബർ പകുതി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ് പകുതി ജൂതന്മാർക്കുമാണ് ആ കബറിന്റെ പകുതിയിൽ വെച്ച് പിത്തി വെച്ച് മറച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ജൂതാ റബ്ബികൾ തലയിൽ കറുത്ത ചെറിയ തൊപ്പിയും കറുത്ത ഗൗണും ധരിച്ച ജൂത പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവരുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത വിദ്വേഷമാണ് അവർ ചിരിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് വെറുപ്പാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ദുഷ്ടതയാണ് അത് പ്രകടമാക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ജൂതന്മാർ ഇസ്രയേൽ ഗവൺമെന്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഫലസ്തീനികളുടെ ഭവനങ്ങൾ മുഴുവനും അവർ കൈക്കലാക്കുകയാണ് വീടുകൾ ഫലസ്തീനികളെ ഇറക്കി വിടുകയാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ചുറ്റിലും ജൂതന്മാർ പാർപ്പിടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയാണ് വാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ എത്ര കറക്റ്റാണ് അങ്ങനെ പാർപ്പിടങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഹറാബു യസ്രീബ മദീന പട്ടണത്തിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാണ് ഒരു പക്ഷേ മദീന പട്ടണം മിസൈലുകൾ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടോ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയോ തകരാറ് സംഭവിക്കാം അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മുസ്ലിം ലോകം മദീന പട്ടണത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന പോറൽ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സമയത്ത് ഹുറൂജുൽ മൽഹമാ ഈ വലിയ യുദ്ധം പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്താണ് മൽഹമത്തുൽ കുബറ ആർമകടൻ യുദ്ധം ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പട്ടാളം ഒരു ഭാഗത്ത് പാശ്ചാത്യരും മറുഭാഗത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളും ഇമാം മഹദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധം നാലാമത്തെ ദിവസം നോക്കൂ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാ ശക്തിയും സംഭരിച്ചു കൊണ്ടു ഒന്നായിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ നേരെ വീഴുമ്പോൾ അള്ളാഹു വിജയം നൽകുന്ന ആ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറഞ്ഞു ഈ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ ഫതഹുൽ കുസ്തീനിയ കുസ്തുന്തീനിയ എന്ന തുർക്കി അത് ഫതഹായി വരും തുർക്കിയുടെ വിജയം പുറപ്പെടാൻ അടുക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണെന്ന് നബീന ലോകത്ത് വന്ന എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും കാവലിനെ തേടി ദജാലിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസോല് പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കണ്ണനായ കള്ളനായ ദജാലിന്റെ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും കാവലിനെ തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇടതുകണ്ണ് പൊട്ടിയവനാണ് ഒറ്റക്കണ്ണേ ഉള്ളു ജുഫാലു ഷാർ ദേഹത്ത് മുഴുവനും ജടപിടിച്ച മുടിയുണ്ട് അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വർഗവും നരകവുമുണ്ട് നമുക്ക് നാം കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നാം വിശ്വസിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ദജാലിന്റെ വരവിനെ പറ്റി ഖുർആാനിലില്ല ദജാലിന്റെ വരവിനെ പറ്റി സഹിഹായ ഹദീസുകളാണുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ദജാല് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദജാലിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കും സബൂന അൽഫൻ യഹൂദി ഇസ്ഫഹാൻ ഇസ്ഫഹാൻ നാട്ടിലെ എഴുപതിനായിരം ജൂതന്മാർ ഇസുഫഹാൻ ഇന്ന് ഇറാനിലാണ് ഇറാനിലെ ഒരു പട്ടണമാണ് ഇസുഫഹാൻ അവിടെ ജൂത ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാർ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായ ഇറാൻ ഷിയാ രാഷ്ട്രമായ ഇറാനിൽ ഇസ്ഫഹാൻ പട്ടണത്തിലുള്ള എഴുപതിനായിരം ജൂതന്മാരാണ് ദജാലിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നത് 
ദജ്ജാല് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ആരാന്നറിയോ ജൂതന്മാരാ ജൂതന്മാരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആ മൂപ്പര് വരുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എഴുപതിനായിരം ജൂതന്മാർ ഈ എഴുപതിനായിരം ജൂത പട്ടാളത്തിന്റെ ശിരസിൽ ഷാള് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും ജൂതന്മാർ അണിയുന്ന ഒരു ഷാളാണ് തയാലിസ ജാല് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സിറിയയുടെയും ഇറാഖിന്റെയും ഇടയിൽ ഹല്ല എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇയാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ദജാല് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലവുമില്ല ഇല്ലാസെ കാൽപാദം വെക്കും ദജാല് കാലൂത്താത്ത ഒറ്റ രാജ്യവുമില്ല ഇല്ല മക്കാവ മദീന ഇരു ഹറമുകളിൽ അവന് കാലുകുത്താൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു വായത്തിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലും എന്നുണ്ട് നോക്കൂ രണ്ട് ഹറമിൽ അവന് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ദജാല് വരും അങ്ങനെ മദീനയുടെ അടുത്ത് ഉഹദുമലയുടെ അടുത്ത് വന്നവൻ നിൽക്കും ആ സ്ഥലം ഇന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവൻ ചോദിക്കും ഉഹദുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവൻ ചോദിക്കും ലിമനിൽ ഖസ്റുൽ അബിയല്ല് ആരുടേതാണ് ഈ വെള്ളക്കൊട്ടാരം മസ്ജിദുൻ നബവി നോക്കിക്കൊണ്ട് മുത്ത് ഹബീബിന്റെ പള്ളി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കും ആരുടേതാണ് ഈ വെള്ളക്കൊട്ടാരം വെറും ഈന്തപ്പന തടി ഈന്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞ പള്ളി ആ പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഈ വെള്ളക്കൊട്ടാരം ഇന്ന് വെള്ളക്കൊട്ടാരമാണ് മദീന അള്ളാഹു പുണ്യ റസൂലിന്റെ മദീന പള്ളി കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പോയവരെന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ഏ മഹാപുരുവശവും പോയോ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളാരും പോയിട്ടില്ല അള്ളാഹു ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്കും പോകാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എനിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് ഹറാമുൻ ലതീദുൽ ഐഷി ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദം എനിക്ക് നീ വേണ്ട എനിക്ക് നിധി ജീവിതത്തിൽ ദൂർത്ത് വേണ്ട ആനന്ദം വേണ്ട എനിക്കെന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്റെ നേതാവിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം സിയാറത്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ഹൃദയം മുത്തിനബിയിലാണ് അവിടത്തെ ഇഷ്കിലാണ് അവിടത്തെ പാനപാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ദുനിയാവിൽ സുഖിക്കുമെന്ന് പാടിയ കവി എപ്പോഴാണ് ഓ ദിൻ മദീന കോ ജായേഹം മദീനത്ത് പോകുന്ന ആ ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് കടന്നു വരിക മുത്തിനബി കിടക്കുന്ന മദീനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ മദീന ത്വൈബ ആ ത്വൈബയുടെ മണ്ണെടുത്ത് എനിക്ക് കണ്ണിൽ സുർമ എഴുതണം എന്ന് പാടിയ ആഷിക്ക് റസൂൽ കവി അല്ലേ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒമ്രയ്ക്കും ഹജ്ജിനും ഒക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പലവറ മൂന്ന് കൊല്ലം ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയതാ ഉമ്രയ്ക്ക് ഇപ്പം നാലഞ്ച് വർഷമായി പോയിട്ട് ഞാനത് നിർത്തി നാല് വർഷമായി പോയിട്ട് അള്ളാഹു ഇപ്പം മനസ്സ് വല്ലാണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പോകാൻ ഈ മാർച്ചിൽ ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ ചെലവിൽ നിങ്ങൾ ഉമ്രയ്ക്ക് പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൊയിലാണ്ടി കൊണ്ടോട്ടിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയുണ്ടായി ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മാർച്ചിൽ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ നോക്കൂ ദജാലിൻ്റെ മുഖം തിരിപ്പിക്കും മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ദജാലിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കും എന്നിട്ട് ദജാലിനെ ആട്ടി ഓടിക്കും മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും എല്ലാ റോഡുകളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ ദജാലിനെ തടയുമെന്ന് പിന്നീട് അവൻ പോകുന്നത് സിറിയയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് അവിടെ വെച്ച് അവൻ്റെ അന്ത്യം നടക്കും കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം മഹദിയും വിശ്വാസികളും സുബഹിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അതാ ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിയാമത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം സംഭവിക്കുന്നു 
ينزلوا يسب نو مريم ايسان بي عليه السلام ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് കിതാബുകളിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈസാ നബി രണ്ടാം ആകാശത്തിലാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സലാമിനോട് അള്ളാഹു ജിബിരീലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും യാ ജിബിരീൽ എൻ്റെ സലാം ഈസബിനും അറിയമിന് പറയണം അറിയമിൻ്റെ പുത്രൻ ഈസാ നബിക്ക് പറയണം എന്നിട്ട് ഈസാ നബിയോട് പറയണം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമായി അങ്ങനെ ഈസാ നബിക്ക് അള്ളാഹു താല അതാ ഉറക്കം നൽകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് മുൻ മുൻ ജിബിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സബിനും അറിയമിനോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എൻസിലു ഈ സബിനും അറിയമാ ഇന്തൽ മനാറത്തിൽ രണ്ട് മലക്കുകളുടെ ചിറകിൽ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അതാ മഹാനായ മറിയമിൻ്റെ പുത്രൻ ഈസാ നബി ഇറങ്ങുകയാണ് ഷർക്കീതി മഷ്ക ഇറങ്ങുന്ന രാജ്യം സിറിയയാണ് ഡമാസ്കസാണ് രണ്ട് മലക്കുകളുടെ തോളിൽ ചിറകിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ആ പള്ളി ഇന്ന് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈസാ നബി ഇറങ്ങുന്ന മുനാരവും അവിടെ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം മഹദിയും വിശ്വാസികളും സുബഹ നമസ്കാരത്തിന് തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതാ ഈസബനും അറിയം ഇറങ്ങുകയാണ് ഇത് ഉക്കീമത്തി സ്വല നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കാമത്ത് കൊടുക്കും വക്ത സ്വലാത്തിൽ ഫജുർ പ്രഭാത നമസ്കാരം സുബഹിയുടെ വക്തത്താണ് സുബഹ നമസ്കാരമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇമാം മഹദി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈസാ നബിയെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇമാം മഹദി പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇമാമത്ത് നിന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇമാമത്ത് നിന്നാലും അപ്പോൾ ഈസാ നബി ഇമാ മഹദിയുടെ തോളിൽ തട്ടിക്കൊണ്ട് പറയും നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിലരുടെ അമീറാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ബഹുമാനമാണ് അങ്ങനെ ഇമാം മഹദി നേതൃത്വം കൊടുക്കും ഈ സബനും അറിയം മൗമായി പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുബഹി നമസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കും പിന്നീട് ഈസാ നബി പറയും വാതിൽ തുറക്കാൻ പറയും ഈസാ നബിയും പിന്നിൽ അതാ ഇമാ മഹദിയും അണിനിരന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ പുറത്തേക്ക് വരും ദജാലിനെ തേടുകയാണ് ഈസാ നബി ദജാലിനെ ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉപ്പുരുകുന്നത് പോലെ ഉരുകും ഈസാ നബിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചാട്ടിലും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഫലസ്തീനിലെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് റാമല്ല അതിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ബാബുലുദ് അവിടെ വെച്ച് ഈസാ നബി ദജാലിനെ കണ്ടുമുട്ടും വയക്കുത്തുലുഹു ഈസാ നബിയുടെ കയ്യിലുള്ള ചാട്ടുളി കൊണ്ട് ദജാ നേരേറിയും അങ്ങനെ ദജാൽ ആക്രോശത്തോടുകൂടി മറിഞ്ഞു വീഴും ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളെ ദജാലിന്റെ രക്തം പുരണ്ട ആ ഭാഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് രിവായത്തിലുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നേക്കുമായി ലോകം ആഗ്രഹിച്ച ദജാലിൻ്റെ വധം നിഷ്കാസനം നടക്കുകയാണ് അത് ഈസാ നബിയിലൂടെയാണ് മറിയമിൻ്റെ പുത്രൻ ഈസാ എന്ന യശു അലൈഹി മസ്വലാത്തു വസ്സലാം ലോക മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ആ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളിലും വിശ്വസിക്കണം ഈസാ നബിയിലും വിശ്വസിക്കണം നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേരിലുള്ള ഒരേ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതേതാ സൂറത്തും മറിയം അല്ലേ ആരാ മറിയം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച മഹിളാരത്നം അതീസാ നബിയുടെ മാതാവാണ് അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ദൃഢ മനസ്കരായ അഞ്ച് പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളായ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ മാതാവിൽ നിന്ന് അതാ മുക്കറബുല്ലാക്ക് മലക്ക് ജബ്രഈൽ ഊതിയത് മുഖേന ഗർഭം ധരിച്ച ജനിച്ച ഈസാ അലൈഹി സലാം ഈസാ നബിയുടെ ജനനത്തിൽ നോക്കൂ പിതാവില്ലാതെയാണ് ജനിച്ചത് 
മാതാവും മറിയം ആ സംഭവമെല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാദർ സാഹിബ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ഡേ സമയത്ത് തൊട്ടിലിൽ കിടന്ന് സംസാരിച്ച പ്രവാചകൻ ഈ വിനീതൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഇസാ നബിയുടെ ചരിത്രം വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേരെഴുതിയാൽ അബൂ ഷമ്മാസ് നടിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും ഇനി അബൂ ഇല്ല ഷമ്മാസ് നടിച്ചാൽ തന്നെ അത് വരും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളത് കാണണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇസാ നബിയുടെ ചരിത്രം ആല ഇമ്രാൻ ആലു ഇമ്രാൻ മറിയമെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംഭവം വളരെ സുന്ദരമായി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ അങ്ങനെ ദജ്ജാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈസാ നബിയുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഈ ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് കൈഫബിക്കും കൈഫബിക്കും ഇതാ നസലഫീക്കും ഇബനു മറിയമ വൈമാമുക്കും മിങ്കും നിങ്ങളത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് മറിയമ്മിൻ്റെ പുത്രൻ ഈസാ നബി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമാമിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇമാ മഹദി ഉള്ളപ്പോൾ ഈസാ നബി വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കുമെന്ന് ഷഫിയൗന റസൂലുല്ലാഹി കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ ഇമാം മഹദി റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഉള്ളപ്പ തന്നെയാണ് ദജ്ജാൽ വരുന്നതും ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്ന് ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലുന്നതും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എൻസിലു ഈസബിന് മറിയമ ഇലൽ അറുള്ള് മറിയമ്മിൻ്റെ പുത്രൻ ഐസാ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ വാനലോകത്താണുള്ളത് രണ്ടാം ആകാശമെന്ന് കിതാബുകളിൽ കാണുന്നു നോക്കൂ മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിലല്ല അറ്റുന്നതങ്ങളിൽ ആകാശലോകത്തെ സാനബി ജീവിക്കുന്നു ഭക്ഷണമില്ല പാനീയമില്ല മലക്കുകളുടെ ഗുണവിശേഷണത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കറിലാണ് തക്കുദീസിലാണ് തഹ്ലീലിലാണ് പടച്ചവനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഈസാ നബി വാനലോകത്ത് കഴിയുകയാണ് ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് വരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിക്കാതെയാണ് ഈസാ നബിയെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിയത് ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ വയത്തുമിൻ അഹലി ബൈതി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വേളി കഴിക്കും വയൂലതുലഹു മറിയമ്മിന്റെ പുത്രൻ ഈസാനബിക്കും മക്കളും ഉണ്ടാകും ഈസാനബിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ടാവും പറ ഒന്നോ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും ആ എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര ഉണ്ടാവും ഏ വി ടു അവേഷ് ടു നാം രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഈസാനബിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ജനിക്കുമെന്ന മൂത്ത മകന്റെ പേരെന്താ മൂസ രണ്ടാമത്തെ മോന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് നോക്കൂ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടതാണ് തുഴപ്പത്തിൽ അപ്രാറെന്ന കിതാബിൽ അസ്ദി എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെണ്ണാണ് ഈസാ നബിയുടെ വധുവായിട്ട് വരിക അതുവരെ മുത്തു നബി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി എന്തിനാ ഈസാ നബി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നതും എന്തിനാ ലോക ക്രൈസ്തവരെ കാണിക്കാൻ കാരണം ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പറഞ്ഞത് യേശു ദൈവം എന്നാണ് ട്രിനിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അള്ളാഹു മൂന്നിൽ ഒരുവനാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ വിശ്വാസത്തിന് പുറത്താണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശുദ്ധ വേദം സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം പിതാവില്ലാതെ മാതാവിൽ ജനിച്ച മറിയമിൽ ജനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നമൽ മസീഹു ഈ സബനു മറിയം റസൂലുല്ലാഹി വലിമത്തു തീർച്ചയായും ഇന്നമൽ മസീഹു ഈ സബനു മറിയമ മറിയമ്മിൻ്റെ പുത്രൻ ഈസാ എന്ന മസീഹ് റസൂലുല്ലാഹി വലിമത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചറാണ് റസൂലാണ് അവൻ്റെ വചനവുമാണ് കലിമത്തു എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് യേശു ആരെന്ന് ഖുറാന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ആരാ യേശു ഇന്നമൽ മസീഹു ഈസബിനു മറിയമ മറിയമ്മിന്റെ പുത്രൻ യേശു എന്ന മസീഹ് ഈസാ നബി കണ്ടോ 
മസീഹിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ ഏത് രോഗിയെ തടകിയാലും ആ രോഗം മാറിയിരുന്നു മസീഹ് തടകുന്നവൻ ഉണ്ടോ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ അർത്ഥം ഇതാ വെള്ളപ്പാണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികളെ കണ്ടാൽ യേശു ഇങ്ങനെ തടകും രോഗം മാറും إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله الله عندما برنو عيسى نبي يشو ونامة من شيشنا مسنجر الله عندما تردو دنا بنو إسرائيل لك نيوي كبتا وصانة برواجغن هل هو صانة برواجغن ഇനിയും പലതും പറവാനുണ്ട് പക്ഷേ വഹിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല ഞാൻ പോയെങ്കിലേ കാര്യസ്ഥൻ വരികയുള്ളൂ അദ്ദേഹം സകലവിധ സത്യത്തിലേക്കും നിങ്ങളെ നയിക്കും കൈപിടിച്ചു കടത്തും ബൈബിൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പോയെങ്കിലേ കാര്യസ്ഥൻ വരികയുള്ളൂ ആരാ കാര്യസ്ഥൻ ആരാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ പോയെങ്കിലേ കാര്യസ്ഥൻ വരികയുള്ളൂ അദ്ദേഹം സകലവിധ സത്യത്തിലേക്കും നിങ്ങളെ നയിക്കും കൈപിടിച്ച് കടത്തും കണ്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ വിശേഷണം നിക്ഷേപിച്ചു കണ്ടോ ഹസറത്ത് മറിയം ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിൽ താമസിക്കുകയാ ഇബാദത്തെടുത്ത് മെഹ്റാബിൽ ഇബാദത്തെടുത്ത് ജക്കരിയാനബി തൊട്ടടുത്ത റൂമിലുണ്ട് മറിയമ്മിൻ്റെ മാതൃ സഹോദരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ജക്കരിയാനബിയാണ് അപ്പോൾ എളാപ്പയായി ബന്ധത്തിൽ മറിയമ്മിൻ്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ജക്കരിയാനബി ജക്കരിയാനബി ആ റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴെല്ലാം കുല്ലമാ ദഹലാലിഹ ജക്കരിയ അൽ മെഹ്റാബ് വജതൈന്ദിസത്ത അവിടെ നല്ല കായികനികൾ കാണുന്നു സ്വർഗത്തിലെ പഴങ്ങൾ കാണുന്നു സക്കരിയാനബി ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കിട്ടിയത് ആ മഹിളാരത്നം പറയുന്നു അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് നോക്കൂ മറിയമ്മിന്റെ കറാമത്തായി ഖുർആാൻ അത് നേരിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹസറത്ത് മറിയം ഋതുമതിയായ സമയത്ത് കുളിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഇനി ചരിത്രം അള്ളാഹു സൂറത്ത് മറിയമില്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല അവന്റെ ദൂതനെ ജിബിരിയിലിനെ അള്ളാഹു അയക്കുന്നു നമ്മുടെ റോഹിന നാം മറിയമിലേക്ക് അയക്കുന്നു നല്ല യുവ കോമളനായി മറിയമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജിബിരിയിൽ വരുന്നു മലക്കിന്റെ വേഷത്തിലല്ല മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ രൂപത്തിൽ സുബഹാനുള്ള പണ്ടൊക്കെ ഒരന്യ സ്ത്രീയും അന്യപുരുഷനും സംസാരിക്കുവോ അല്ലേ എവിടെ വളരെ ആകന്നൊക്കെ നിന്നല്ലേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നോ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു മറയേ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഇന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയില്ല പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അന്യപുരുഷനെ കണ്ടപ്പോൾ കാലത്ത് മറിയം പറഞ്ഞു പരമകാരുണികയോട് ഞാൻ ശരണം തേടുന്നു നീ ഒരു പത്തനാണെങ്കിൽ മാറിപ്പോകണം അപ്പോൾ ആ യുവ കോമളന്റെ വേഷത്തിൽ വന്ന മലക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ അള്ളാഹു അള്ളാ റബ്ബിന്റെ ദൂതനാണ് നനക്ക് നല്ല പരിശുദ്ധനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ വേണ്ടിയാ ഇത് കേട്ടപ്പോ പിന്നെ മറിയം ഞെട്ടിയില്ലേ ഉടനെ മറിയം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും കാലത്ത് അന്നായ കൂനുലി ഓലാം വലം യംസസിനി ബഷർ എന്ന ഒരു പുരുഷൻ തൊട്ടിട്ടില്ല വലം അക്കു ബയ്യ ഞാനാണെങ്കിൽ അഭിസാരികയുമല്ല ദുർനടപ്പുകാരിയുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യുവ കോമളനായ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബിരിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നു കുപ്പായത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലൂടെ ഒരൊറ്റ ഊതലൂതി നോക്കൂ ഇസാനബി അലൈഹി സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കെലിമത്താണ് അതിനെ മറിയമിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള റൂഹുമാണ് കണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജന്ന ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നു ആദനബിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടന്നത് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചാ
നോക്കൂ കളിമണ്ണ് കുഴച്ച് പിക്ചർ രൂപമുണ്ടാക്കി സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ആദനബിയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹു പോകുമ്പോൾ തറക്കഹൂ മാഷ അള്ളാഹു എത്തുക അള്ളാഹു കുറച്ച് കാലം അതിനെ ഇട്ടു എന്തിനാ ഉണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണങ്ങി ഉണങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ വെച്ചു ആ സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നു ആരാത് വന്നിട്ട് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉണങ്ങിയ ഈ രൂപത്തിന്റെ ചുറ്റിലും ഒന്ന് വട്ടം വെച്ചു വലം വെച്ചു ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കറങ്ങി നിരീക്ഷിക്കുക ഇത് ആരാപ്പ പുതിയൊരു സാധനം ഏ ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാ വയറ്റിൽ കൊടലും പിണ്ടവും ഒക്കെ ഉള്ള അജുവഫ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്നഹു അജുവഫ് ഉടനെ ഇബിലീസിന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ സൃഷ്ടിക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സൃഷ്ടിയാണ് ഇതെന്ന് ഇബിലീസിന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഷഫിയുനാസൂലുള്ളു സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ എന്താ എന്റെ അർത്ഥം ഹിമാം നവവി ഷറഹു മുസ്ലിമിൽ മൂന്ന് കാരണമാ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇന്തൽ അള്ളബ് മനുഷ്യന് ദേഷ്യം വരുമ്പോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല ദേഷ്യം വരുമ്പോ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുന്നവരെ കൈപൊക്കിക്കേ ഒരൊറ്റ എണ്ണം കൈപൊക്കൂല ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്താ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ജഗ പുകയല്ലേ രണ്ടാമത്തത് വൈന്ദ ഷഹുവ വികാരമുണ്ടാകുമ്പോൾ കാമമുണ്ടാകുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ മൂന്നാമത്തത് നമസ്കാരത്തിൽ അവസുവാസിന്റെ സമയത്ത് കൈകട്ടി റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വസുവാസുകൾ വരും പല ചിന്തകളും വരും അള്ളാഹു താല അവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചവർക്ക് ഈ മൂന്നിൽ നിയന്ത്രണം അള്ളാഹു കൊടുക്കും പടച്ചോ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി കണ്ടു പറഞ്ഞു രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞവരാ ദീനും ബുദ്ധിയും പക്ഷേ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാ അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അത് ഏത് വലിയ സയന്റിസ്റ്റും ഏത് വലിയ ബ്രില്യന്റായ ബുദ്ധിമാനെയും നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഏത് ബുദ്ധിമാനും സുല്ലിടും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുഖേന മറിയം ഗർഭം ധരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈസാ നബിയുടെ ജനനമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിച്ചു യേശു ദൈവമാണ് യേശു ദൈവപുത്രനാണ് കണ്ടില്ലേ ത്രിനിധി ത്രിയേകത്വമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈസാ നബി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കും മനുഷ്യനാണെന്ന് അറിയിക്കാൻ രണ്ടു മക്കളും ജനിക്കും ീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈസാനബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാകും മറിയമിന്റെ പുത്രൻ ഈസാ ലോകത്തേക്ക് രണ്ടാമത് വരവിന് സമയമായി ഹക്കമൻ അതില വരുന്നത് നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഇന്നും അറിയമാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്റെ ഹലീഫയായിട്ടാണ് വരിക എന്റെ ഹലീഫയായിട്ട് വരും ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിന്നിൽ അതാ ഈസാ നബി അലൈഹി സലാം ഹലീഫയായിട്ട് വരും ഈസാ നബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില വിപ്ലവങ്ങൾ നടത്തും പന്നിയെ കൊല്ലും നീ കപ്പം കൊടുത്ത് ടാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തും 
നോക്കൂ ഈസാ നബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാലൊരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകിൽ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കണം ടാക്സ് എടുത്തു കളയും പന്നിയെ കൊല്ലും എന്തിനാ പന്നിയെ കൊല്ലുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവ മതത്തിലും പന്നിയിറച്ചി നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പന്നിയെ കൊല്ലും ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിയാണെങ്കിലും പന്നിക്ക് ചില നികൃഷ്ട സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം പന്നി മാംസം ബാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ശവവും നിങ്ങൾക്ക് രക്തവും നിങ്ങൾക്ക് പന്നി മാംസവും നിഷിദ്ധമാണ് നിഷിദ്ധ ഖുർആൻ പന്നി ഇൻഷാല്ലാ പിന്നീട് പറയാം ഹിൻസീർ എന്ന് പറയുന്ന പന്നിയുടെ മാംസം കഴിക്കൽ നിഷിദ്ധമാണ് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു തനി നാടൻ പന്നി കിട്ടുമെന്ന് തനി നാടൻ പന്നി കിട്ടുമോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബറക്കാത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും ആട് മാട് ഒട്ടകങ്ങൾ പാല് ചുരത്തും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കായികനികൾ വളരും സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും ആ സമയത്ത് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയും തുറസീനായി അഭയം തേടണം മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം വരുന്ന യജൂജിൻ്റെയും അജൂജിൻ്റെയും പുറപ്പാടാണത് അങ്ങനെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി വരും എഴുപതിനായിരം വിശ്വാസികളും ഈസാ നബിയും ഹജ്ജ് ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈസാ നബിയും എഴുപതിനായിരം അനുയായികളും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അസാബുൽ കഹഫിലെ ഗുഹാവാസികളും ഉണ്ടാകുമെന്ന റിവായത്തിലുണ്ട് അസാബുൽ കഹഫ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ യുവാക്കൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു തല സമയത്ത് അള്ളാഹു തല ജീവിതം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈസാ നബിയും വിശ്വാസികളും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം നോക്കൂ അങ്ങനെ ഫലസ്തീനിൽ തൂറുസീന പർവ്വതത്തിലിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല ഈസാ നബിയുടെ ദ്വാബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അജൂജിനെയും അജൂജിനെയും നശിപ്പിക്കും ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ആ സമയത്ത് ഈസാ നബിയുടെ വഫാത്ത് നടക്കും സഹോദരന്മാരെ ഫലസ്തീനിൽ വച്ച് നമസ്കാരത്തിലാണ് ഈസാ നബി വഫാത്താകുന്നത് വിശ്വാസികൾ ഈസബിന് മറിയമിനെ മദീനത്ത് കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ റൗലയിൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കബറടക്കപ്പെടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഉമറു മധുഫൂനുൻ ബൈന നബിയൈൻ ഉമർ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് നബിമാരുടെ ഇടയിലാണ് ഉമർ കിടക്കുന്നത് റലിയല്ലാഹു അൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ വഈസ ബിനു മറിയം റസൂലുല്ലാ റസൂലുല്ലാഹി റൗലയിൽ നോക്കൂ മുത്തു നബിയുടെ തൃപ്പാദത്തിന്റെ അവിടെയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ ശിരസ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്പാദത്തിന്റെ അവിടെയാണ് ഉമർ റലിയല്ലാഹുവിന്റെ ശിരസ് ഉള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഈസാ നബിക്ക് മുഹമ്മദ് നബി അലഹി സ്വലാം കിടക്കും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലി സ്വലാം കിടക്കുന്ന അതേ റൗലയിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ യേശു ഈസാ നബിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമത്തിനുള്ള സ്ഥലം ഇന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പുണ്യ റസൂലിൻ്റെ ചാരത്ത് റൗലയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുമെന്ന് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അമ്മ നവാലുഹു പടച്ചവൻ നമ്മുടെ ഇൽമിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ ഹദീസുകളും എല്ലാം കേട്ട് ഹൃദയം തരളിതമായ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇബാദത്തുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധമാക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തൗഹീദിൻ്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് കൊളുത്തിത്തന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മൗലൽ ബുഖാരി ആ മഹാനുഭാവൻ്റെ ദാവത്ത് ആ മഹാനുഭാവനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹം അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധമാക്കാൻ പടച്ചവൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആകാശത്ത് രണ്ട് വാതിലുണ്ട് മൊമിനീങ്ങൾക്ക് ഒരു വാതിലിലൂടെ രസിക്കിറങ്ങുന്നു ഒരു വാതിലിലൂടെ നമ്മുടെ അമലുകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു സംസാരങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വിക്രുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ചുമ്മാ ചെറുവിത ചെറുവണം പരദൂഷണം ഫിത്തനകൾ പറയാതെ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണവുമില്ല നമ്മുടെ അമല് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കാരണവുമാവും അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൻ്റെ കലാമ സംസാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ പരമാവധി ദിക്ർ ചൊല്ലി ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു സഹോദരിയെ കണ്ടു 
ബസ് യാത്രയിലും ഒക്കെ അവർ ദിക്കറിങ്ങനെ മറിക്കുന്നു തസ്ബീഹുമാല അള്ളാഹു പടച്ചവൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് സൂറത്തിൽ അഹസാബിലായത്ത വദാക്കിരീൻ അള്ളാഹ് കസീറൻ വല്ലാക്കിറ അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് വളരെ കൂടുതൽ ദിക്കർ ചെയ്യുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ വെണ്ണല നിവാസികളെ ആ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം യത്തീമിനെയും മിസ്കീനെയും സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അനാഥകളെയും അഗതികളെയും സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് അലക്കിതാബിവസുന്ന അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വളർച്ച ഉയർച്ച നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ ഹാഫിലീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നാടിനെ നീ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഐക്യപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കോട്ടയാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ യോജിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഹസതും ഹെക്കുതും ഫഹറും കിബറും എല്ലാം മാറ്റാൻ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ വിശുദ്ധ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പറച്ചവനെ ഈൽമിന്റെ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അവസാന ദിവസം ഈ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യദ് അബ്ദുൽ ഹയ്യ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കോഴിക്കോട് വലിയ കാളി മഹാനവറുകളുടെ ആഗമനം മഹാനവറുകളുടെ സാന്നിധ്യം നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിനീതന് ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർക്ക് ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പറച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ സ്കിൻ രോഗങ്ങൾ മാറ്റിത്തറണേ അള്ളാ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ ആക്സിഡന്റിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ഒരു ഉമ്മയ്ക്കും നീ ക്യാൻസർ കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് അവരുടെ മാരിടങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നും വരുമ്മ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആലുവയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ദുഴാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ خلقي سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين انا نتك من الصلاه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد والآل والأصحاب سلم الله وين يغلق لي صلاة بالليال شيء برات ريايا إلى ليلة الجمعيل
മുത്തനബിയുടെ തിരുഹലറത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ വസ്സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ റിലീസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്